ในครั้งนั้นสปาร์ตัสได้ต่อสู้มานานกว่า2ปีและเอาชนะกองทัพโรมันได้หลายครั้งจนในปี71ก่อนคริสตกาลนายพลมาร์กุสลิกินิอุสกรัสซุสได้เอาชนะกลุ่มกบฏนี้ได้ส่วนสปาร์ตัสได้เสียชีวิตในสนามรบและกลุ่มกบฏที่ถูกจับได้ประมาณ 6,000 คนก็ถูกประหารโดยการตรึงกางเขนไว้ตามเส้นทางอัปเปียนซึ่งศพของกลุ่มกบฏนั้นถูกห้อยอยู่บนกางเขนตลอดระยะทางนับกิโลและศพต่างก็เน่าติดกับกางเขนมแมลงวันบินตอมเป็นภาพที่น่าสยดสยองและหดหูมากเมื่อพูดถึงการลงโทษด้วยการตรึงกางเขนหลายคนก็คงจะนึกถึงพระเยซูแต่อันที่จริงแล้วการลงโทษด้วยการตรึงกางเขนนั้นมีที่มาที่ไปที่ยาวนานเนื่องจากเป็นวิธีลงโทษที่ง่ายและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีซึ่งวิธีการประหารนี้ก็จะแพร่หลายในหมู่ชาวเปอร์เซียชาวโรมันชาวคาเทสและชาวมาซิโดเนียโดยการตรึงกางเขนนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลและถูกใช้เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่4แต่ผู้ที่ถูกตึงกางเขนและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็จะหนีไม่พ้นพระเยซูซึ่งคนทั้งโลกรู้จักนั่นเองและมีหนึ่งเหตุการณ์ในการตรึงกางเขนหมู่ที่ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าดาไรอัสที่หนึ่งกษัตริย์เปอร์เซียแห่งจักรวรรดิอะเคมินิตเมื่อประมาณ5 2 2ถึง4 8 6ปีก่อนคริสตกาลในช่วงต้นรัชสมัยของพระองค์ได้มีชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าอาราคาที่ได้ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์และมีชื่อว่าพระเจ้าเนบูคัสเนซาที่4และได้เข้ายึดเมืองบาบิโลนพอพระเจ้าดาไรอัสที่1รู้ข่าวก็ส่งแม่ทัพที่ไว้วางใจที่สุดนั่นก็คืออินทัฟเลเนสให้ไปยึดเมืองกลับคืนมาซึ่งเขาก็สามารถทําได้สําเร็จหลังจากที่ยึดเมืองกลับคืนมาแล้วพระเจ้าเนบูคัสเนซาที่4และผู้ติดตามก็ได้ถูกตัดสินให้ประหารด้วยการตรึงกางเขนและมีบันทึกว่าผู้ที่ถูกตรึงกางเขนในวันนั้นมีมากกว่า 3,000 คนเลยทีเดียวและอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในปี73ก่อนคริสตกาลที่เกี่ยวข้องกับนักสู้สปาร์ตัสที่ถูกชาวโรมันจับตัวไปและถูกส่งไปเป็นนักสู้กาเดียเตอร์ต่อมาสปาร์ตัสและทาสอีกประมาณ10คนได้หนีออกจากโรงเรียนกาเดียเตอร์พร้อมอาวุธที่ใส่เกวียนมาด้วยเพื่อไปร่วมกับกลุ่มในการก่อกบฏและทาสที่หนีรอดออกมาได้ก็เข้ามาสมทบกับพวกเขาทีละนิดทีละนิดจึงรวบรวมผู้ชายได้ทั้งหมดประมาณ 90,000-1,000 คนในครั้งนั้นสปาร์ตัสได้ต่อสู้มานานกว่า2ปีและเอาชนะกองทัพโรมันได้หลายครั้งจนในปี71ก่อนคริสตกาลนายพลมาร์กุสลิกินิอุสกรัสซุสได้เอาชนะกลุ่มกบฏนี้ได้ส่วนสปาร์ตัสได้เสียชีวิตในสนามรบและกลุ่มกบฏที่ถูกจับได้ประมาณ 6,000 คนก็ถูกประหารโดยการตรึงกางเขนไว้ตามเส้นทางอัปเปียนซึ่งศพของกลุ่มกบฏนั้นถูกห้อยอยู่บนกางเขนตลอดระยะทางนับกิโลและศพต่างก็เน่าติดกับกางเขนมแมลงวันบินตอมเป็นภาพที่น่าสยดสยองและหดหูมากซึ่งนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าหากใครที่คิดก่อกบฏจะต้องพบจุดจบเช่นนี้ต่อมาการประหารด้วยวิธีนี้ถูกสั่งห้ามในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชซึ่งได้สั่งห้ามไม่ให้มีการตรึงกางเขนในดินแดนของจักรวรรดิโรมันของพระองค์ในช่วงศตวรรษที่4เนื่องจากจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นพระองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์และประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของจักรวรรดิโรมันเมื่อปีคิตศักราช313เนื่องจากต้องการที่จะแสดงความเคารพต่อพระเยซูนั่นเองการแขวนคอควักไส้และผ่าสีเป็นหนึ่งในการประหารชีวิตที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นการทําโทษที่เข้มข้นและรุนแรงที่สุดและแน่นอนว่าความผิดที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คือการก่อกบฏนั่นเองวิธีการประหารนี้โด่งดังในเรื่องกรรมวิธีที่โหดร้ายและไม่ใช่แค่อังกฤษเท่านั้นที่ประหารด้วยวิธีนี้แต่เป็นทั่วทั้งยุโรปที่ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันซึ่งวิธีการนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่หรือพื้นที่ของเขตการปกครองต่างๆของยุโรปเช่นการนํานักโทษมาแขวนคอและขณะที่นักโทษกําลังจะเสียชีวิตจะมีการตัดอวัยวะของนักโทษจากนั้นก็จะควักไส้ออกมาจากลำตัวและทำการผ่าโดยเริ่มจากการตัดอวัยวะเพศของนักโทษก่อนที่จะโยนเข้าไปในกองไฟจากนั้นก็จะหันร่างของนักโทษออกเป็นชิ้นๆโดยปกติ
และวิธีที่ค่อนข้างใช้กันบ่อยที่สุดก็คือการผูกแขนผูกขาของนักโทษไว้กับม้าสีตัวและให้ม้าวิ่งไปคนละทางดึงร่างของนักโทษให้ขาดออกเป็นสีส่วนซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคําสั่งของกษัตริย์ซึ่งตัวอย่างของผู้ถูกประหารด้วยวิธีนี้คือวิลเลียมวอลเลสซึ่งวอลเลสนั้นเป็นผู้นําสงครามอิสรภาพของสกอตแลนด์แต่เขาได้ถูกฝ่ายอังกฤษจับได้และถูกตัดสินโทษในปี1305ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้คิดกบฏต่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1ก่อนที่จะถูกนําไปประหารด้วยวิธีนี้วอลเลสได้ถูกลากไปยังรานประหารโดยมีฝูงชนรุมโยนขยะใส่เขาหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกแขวนคออวัยวะของเขาได้ถูกตัดออกและถูกควักเครื่องในออกมาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และถูกแยกร่างออกเป็นสี่ส่วนก่อนที่เศษสร้างร่างกายของเขาจะถูกนําไปแห่ประจานตามหมู่บ้านการประหารด้วยวิธีนี้ยังคงดําเนินไปต่อนับร้อยปีโดยผู้ถูกประหารด้วยวิธีนี้เป็นคนสุดท้ายก็คือเอ็ดเวิร์ดเดสพาร์ตซึ่งถูกประหารในปี1803ซึ่งเดสพาร์ตนี้เป็นทหารชาวอังกฤษซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในแผนการลอบปงพระชนพระเจ้าจอร์จที่3แห่งสหราชอาณาจักรและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแต่วิธีนี้เริ่มถูกมองว่าป่าเถื่อนเขาจึงโดนประหารชีวิตด้วยการแขวนคอและตัดหัวเท่านั้นและการประหารครั้งนี้มีผู้ชมในที่สาธารณะมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวสุดท้ายการประหารด้วยวิธีนี้ก็สิ้นสุดในปี1870โดยมีคำสั่งให้ยกเลิกวิธีการประหารแบบนี้อย่างถาวรหลิงฉือการแล่ทั้งเป็นหรือการหั่นทั้งเป็นซึ่งเป็นวิธีการทรมานถึงขั้นประหารชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและบุคคลในประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงในการประหารด้วยวิธีนี้ก็คือหลิวจินซึ่งหลิวจินนั้นเป็นขันทีในรัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเต๋อแห่งราชวงศ์หมิงของจีนและเขาได้ถูกขนานนับว่าเป็นหนึ่งในขันทีที่ช่อชนที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนด้วยความที่จักรพรรดิเจิ้งเต๋อไม่เอาใจใส่ในการบริหารบ้านเมืองซึ่งวันวันนั้นก็เอาแต่เที่ยวเล่นขี่ม้ายิงธนูเลี้ยงสัตว์และลุ่มหลงในสุรานารีเลยเปิดโอกาสให้หลิวจินเข้ามาแทรกแซงบริหารบ้านเมืองและในขณะนั้นหลิวจินพร้อมกับขันตีอีก7คนที่เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม8พยักได้กลุ่มอำนาจในราชสำนักทั้งหมดและเขามักจะทำตัวเหมือนฮองเต้และใช้อำนาจที่มีในทางที่ผิดจนบ้านเมืองเสียหายด้วยการช่อชนราชบางหลวงรับสินบนขูดรีดทรัพย์รัษฎรบิดเบือนกฎหมายและใช้อำนาจตามอำเภอใจและกำจัดขุนนางที่คิดต่างกับเขาทั้งหมดแต่ลิวจินก็เสวยสุขบนความทุกข์ของคนอื่นได้ไม่นานในปี1510ขุนศึกที่มีชื่อว่าหยางอี้ชิงได้กราบบังคมทูลต่อจักรพรรดิเพื่อขอให้จักรพรรดิพิจารณาโทษกับหลิวจินที่มีส่วนทําให้ราชสำนักสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายและทําให้ขุนนางราษฎรเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่ในตอนนั้นจักรพรรดิเจิ้งเต๋อกับไม่ยอมลงโทษร้ายแรงต่อหลิวจินทําได้เพียงแค่ปลดออกจากตําแหน่งและเนรเทศออกจากเมืองเท่านั้นแต่เมื่อมีการตรวจพบบ้านพักของหลิวจินกับพบตาประทับของฮองเต้ซึ่งเป็นของปลอมรวมถึงทรัพย์สินที่มีจํานวนมากมหาศาลซึ่งมีมากกว่าพระคังสมบัติในราชสำนักถึง6เท่าเลยทีเดียวสุดท้ายจักรพรรดิก็สั่งให้ประหารหลิวจินด้วยวิธีที่โหดที่สุดก็คือหลิงฉือนั่นเองและมีบันทึกว่าในวันที่ถูกประหารวันแรกหลิวจินถูกแล่เนื้อไปทั้งหมด357ครั้งโดยเนื้อแต่ละชิ้นนั้นถูกแล่ให้มีขนาดเล็กเท่าเล็บมือในวันแรกหลิวจินยังไม่สิ้นใจแต่พอถึงวันประหารวันที่2ก็ได้มีการแร่เนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลิวจินจึงทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสิ้นลมหายใจที่หลักประหารแต่คําสั่งนี้ก็ต้องเป็นคําสั่งร่างกายของหลิวจินยังคงถูกแร่จนถึงวันที่3สุดท้ายเมื่อครบ3วันหลิวจินก็ถูกแร่ไปทั้งหมด 3,357 ครั้งซึ่งเนื้อของเขาก็ได้กองเป็นภูเขาขนาดย่อมและมีชาวบ้านบางคนได้ขอซื้อเนื้อของหลิวจินเพื่อเอาไปย่างกินให้หายแค้นและนี่คือจุดจบของหลิวจินที่ถูกประหารด้วยวิธีหลิงฉือนั่นเองท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม